కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులు అవుతారంటారు పెద్దలు అదే మాటను ఆదర్శంగా తీసుకొని ఒక సాధారణ వ్యవసాయ కుటుంబంలో జన్మించినటువంటి ఒక వ్యక్తి కృషిని నమ్ముకొని ఒక వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించుకొని తను జన్మించిన నేలకు ఎంతో కొంత మేలు చేయాలి తన ప్రజలకు సేవ చేయాలి అంటూ ఈ రోజు రెండు వేల పంతొమ్మిది శాసనసభ ఎన్నికల్లో బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ నుండి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన రాజుగారు మనతో ఉన్నారు వారి గురించి మనం మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం సార్ చెప్పండి ఈ రోజు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలి ఎన్నికల్లో బిఎస్పి అభ్యర్థిగా మీరు పోటీ చేస్తున్నారు మరి నియోజకవర్గ ప్రజలకు మీరు కొత్తనే చెప్పాలి ఈ సందర్భంలో మరి మీరు ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు పరిచయం చేసుకోండి మీ బాల్యం గురించి మీరు ఎక్కడ జన్మించారు వాటి గురించి మన ప్రజలందరూ ఒకసారి అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు వెలంగిరాజు వోర్స్ నేను పుట్టింది మటంపల్లి మండలం రఘునాథపాలెం అనే గ్రామంలో మాది చాలా పేద కుటుంబం అండి మా నాన్నగారు స్కూల్ టీచర్గా ప్రైవేట్ టీచర్గా పనిచేశారు మరి వ్యవసాయం కూడా చేశారు మేము ఐదుగురం అండి ముగ్గురు అక్కలు ఉన్నారు ఒక అన్న ఉన్నాడు నేను చిన్నవాణ్ణి లాస్ట్ నేను రెండు వేల సంవత్సరంలో రఘునాథపాలెం నుంచి అక్కడే చదువుకొని అక్కడి నుంచి రామపురం క్రాస్ రోడ్లో పేపర్ మిల్లులో నేను నా జీవితం స్టార్ట్ చేశాను అక్కడ నేను ఒక ఎల్పర్గా జాయిన్ అయ్యాను ఆ ఎల్పర్ దగ్గర నుంచి అదే కంపెనీలో నేను క్రమలవారిగా ఎదుర్కొంటూ వచ్చి అదే కంపెనీలో నేను పిఎంసి పేపర్ మిషన్లో నేను ఆపరేటింగ్ స్థాయికి నేను ఎదిగాను అక్కడే రెండు వేల తొమ్మిది దాకా చేశాను అక్కడే అదే పేపర్ మిల్లు రెండు వేల తొమ్మిది వరకు చేసుకుంటూ నేను రెండు వేల ఏడులోనే నేను రిజైన్ చేసి ఆ వచ్చిన అమౌంట్తో పిఎఫ్ గ్రాడ్యుయేట్ వాటి ఆ అమౌంట్తో నేను ఆర్ఆర్ బుక్ బైండింగ్ వర్క్స్ అని రామపురం క్రాస్ రోడ్లో నోట్ బుక్స్ తయారీ కంపెనీ పెట్టాను సో ఆ యొక్క కంపెనీ మంచిగా రన్ అయింది అక్కడి నుంచి అనంతగిరి రోడ్లో ఆర్ఆర్ బుక్ సెంటర్ పెట్టాను అది కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయింది అక్కడ నుంచి నేను ఆర్ఆర్ పేపర్ ప్రొడక్ట్స్ అని ఎగ్నెస్ట్ ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ విరుద్ధంగా నేను మన అనంతగిరి రోడ్లో ఆర్ఆర్ పేపర్ ప్రొడక్ట్స్ పెట్టడం జరిగింది అది రెండు వేల తొమ్మిదిలో నేను స్టార్ట్ చేశాను కానీ ఆ కంపెనీ రన్ అవ్వడానికి మాత్రం నాకు రెండు వేల పన్నెండు డిసెంబర్ తొమ్మిది అయింది కారణం ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ బ్యాక్ బోన్స్ లేకపోవటం రెండు వేల తొమ్మిదిలో స్టార్ట్ చేశాను ఆ స్టార్ట్ అయిన కంపెనీ నాకు క్లిక్ అయ్యేసరికి రెండు వేల పద్నాలుగు దాకా అయింది రెండు వేల పద్నాలుగులో క్లిక్ అయిన కంపెనీ నన్ను రెండు వేల పదహారు కల్లా నాకున్న ఏదైతే క్రెడిట్స్ ఉన్నాయో అన్నీ తీర్చేసి నన్ను ఒక స్థాయికి తీసుకెళ్ళింది రెండు వేల పదహారులో చాలా అద్భుతంగా ఉన్నది రెండు వేల పదిహేనులో నేను ఏదైతే స్థాయి అనుకున్నా నాకు ఆ స్థాయి వచ్చేసింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నా జీవితం చాలా హ్యాపీగా ఉన్నది ఓకే సార్ ఒక మంచి కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు చాలా మందికి ఒక రకంగా మీ జీవితం ఆదర్శ ఆదర్శం అనే చెప్పాలి ఎన్నో స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేశారు అంటే ఈ ఆర్ఆర్ పైపాస్ ప్రోడక్ట్స్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు ఫేస్ చేశారు సో అక్కడి నుండి అక్కడ ఆ ప్రాబ్లమ్స్లో మీరు విత్ స్టాండ్ అయ్యి ఇట్లా ఇప్పుడు అచీవ్మెంట్ వచ్చింది మీకు దీన్ని బట్టి మీరు ఏం చెప్తారు ఒకటే సార్ నేను నా తరఫున ప్రజలందరూ తెలియజేసేది ఏంటంటే ఏదైనా సరే ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తే అది ఇమిడియట్లీగా అవిద్ది అనుకుంటే భ్రమ సార్ అది ప్రతి బిజినెస్లో కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే యూత్కి ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే ఏది కూడా అనుకోగానే ఇది అవుతుంది అనుకుంటే కాదు సార్ ఫస్ట్ కృషి ఉండాలి ఇది వాళ్ళ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాం రేపు పొద్దున్న మార్కెట్లోకి వెళ్ళి మార్కెటింగ్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఎల్లుండి నుంచి లాభాలకు వస్తాయంటే మన భ్రమ సార్ ఆ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి లాభాల స్థాయికి వెళ్ళిపోవాలంటే చాలా కష్టపడాలి చాలా ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి కానీ విజయం మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుందని నమ్మకం చెప్పగలను అది వచ్చే వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి ప్రయత్నంలో మాత్రం మనం ప్రతి విషయంలో గెలుస్తూనే ఉంటాం కానీ లాభాలు అని నష్టాలని సెకండ్ థింగ్ బట్ ప్రయత్నంలో మాత్రం ప్రతి విషయంలో మనం ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలి చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు సార్ అయితే ఫస్ట్ మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి మీ తల్లిదండ్రుల గురించి అలాగే మీ ఓన్ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పు సో మా అమ్మగారు హౌస్ వైఫ్ సార్ మా నాన్నగారు చెప్పే కదా సార్ ప్రైవేట్ టీచర్గా పనిచేసేవాళ్ళు మేము ముగ్గురు అక్కలు ఇద్దరం మా నేను మా అన్నయ్య నేను ఉన్నాము సో అన్నయ్య గారు ప్రజెంట్ అయితే అన్నయ్య గారు రఘునాథపాలెం గ్రామంలోనే ఆటో డ్రైవర్గా ఉన్నాడు సార్ అక్కలు ఉన్నారు ఇద్దరు అక్కలు ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ సార్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో హ్యాపీగా ఉన్నారు ఒక అక్క తను నన్నుగా చేస్తున్నది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నల్గొండ డయాసిస్లో చేస్తున్నది సో మా నా ఫ్యామిలీ విషయాలు అవే సార్ సో నాకు పాప సార్ సో తను హ్యాపీగా ఉన్నది ఓకే మరి మీరు ఒక సాధారణ కుటుంబంలో జన్మించిన మీరు చదువుకున్నారు మరి మీరు ఎందుకు ఇలా కంపెనీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని మీకు ఎందుకు అనిపించింది నేను ఉద్యోగం చేసే టైంలో మా ఎండి గారు యుగేందర్ గారు సార్ తుమ్మల యుగేందర్ గారు నేను
మంచి భవిష్యత్తు ఉందమ్మా మీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉందమ్మా అనేవాడు ఆ సార్ నాకు జోక్ కన్నా సీరియస్ అన్నారు కానీ నేను ప్రతి దాంట్లో నేను చేసే పనిలో నేను ఊహించుకుంటేవాడిని ఉంటూ ఉండేవాడిని ఏ విధంగా నేను ఒక కంపెనీ పెట్టాలి నా కింద కూడా నేను ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండాలి నేను ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వాలి పది మందికి నేను ఉద్యోగం ఇవ్వాలి ఎన్నో రాత్రుల్లో నేను పసుపు పడుకున్న రోజులు ఉన్నాయి కానీ ఆ టైంలో నాకు ఒకటే థాట్స్ ఏమంటే నేను ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వాలి నా ఎంప్లాయ్మెంట్ నా దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళకి మాత్రం ఎటువంటి ఆకలి బాధలు ఉండకూడదు ఎటువంటి వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా నేను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలనేది ఆ రోజు నుంచి నాకు మంచి కష్టం ఉండేది ఆ రోజు నుంచి కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా నా దగ్గర ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర యాభై మంది పనిచేస్తున్నారు సార్ ఈ పనిచేసే వాళ్ళకి ఇంత మటుకు ఆకలి బాధ అంటూ తెలియదు సార్ సో అలాంటి అంటే ఎక్కువ మందికి ఉపాధి కల్పించాలి చాలామంది నా ద్వారా బతకాలని ఆశతో ఇంటెన్షన్ తోటి మీరు ఇట్లాంటి ఇండస్ట్రీ స్థాపించారు బాగానే ఉంది మరి రాజకీయాలకు ఎందుకు రావాలనుకున్నారు ఒకటే సార్ నేను కోదాడలో రెండు వేల నుంచి ఉన్నానండి నేను ఈ రెండు వేల నుంచి కూడా ఈ కుళ్ళు రాజకీయం చూడలేకపోయాను సార్ ఫస్ట్ ఎలా ఉన్నా సార్ ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం కోదాడ అంతే ఉన్నది ఇప్పుడు అంతే ఉన్నది పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు నాకు అప్పటికి ఇప్పటికి ఏదన్నా మార్పు వచ్చిందా కోదాడలో కోదాడలో సెంట్రల్ సిస్టమ్ కానీ సెంట్రల్ లైటింగ్ సిస్టమ్ కానీ కోదాడ మున్సిపాలిటీ పరంగా కానీ డెవలప్మెంట్ పరంగా కానీ రహదారుల పరంగా కానీ ఏదన్నా సరే ఉన్నది ఉన్నట్టు ఉన్నది తప్ప ఎక్కడ వేసిన గొంగడ అక్కడ ఉన్నది తప్ప కోదాడలో ఏదన్నా మార్పు వచ్చిందా ఇప్పుడు నేను అనుకుంటున్నాను నా ఇండస్ట్రీ ఇలా ఉన్నది నెక్స్ట్ ఇంకో ఇండస్ట్రీ కడతాను నెక్స్ట్ ఇంకో ఇండస్ట్రీ కడతాను డెవలప్ అవ్వాలి నా నా సామ్రాజ్యం పెద్దగా పెరగాలి నా దగ్గర ఎంప్లాయ్మెంట్ చాలా మంది పెరగాలి నేను బాగా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వాలి బాగుండాలి డెవలప్ అవ్వాలనుకుంటాను అలాగే ఇప్పుడు నా యొక్క ఇండస్ట్రీని నేను ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వడానికి గ్రీన్ గ్రీన్ ఇండస్ట్రీని ఉంచుకోవడానికి ఎక్కడ చెత్త లేకుండా ఉంచుకోవడం ఉంచుకోవడానికి డెవలప్మెంట్ పరంగా కొత్త ఇండస్ట్రీ కట్టుకోవడం మళ్ళీ అది సక్సెస్ అవ్వగానే మళ్ళీ ఇంకొక ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళడం చేస్తున్నాను నేను క్రమక్రమేంగా ఆర్ఆర్ బుక్ బైండింగ్ వర్క్స్ ఆర్ఆర్ బుక్ బుక్ సెంటర్ ఆర్ఆర్ పేపర్ ప్రొడక్ట్స్ ఇప్పుడు సుజిత్ ఇండస్ట్రీస్ ఇట్లా నేను డెవలప్మెంట్ వెళ్తు వెళ్తున్నాను డెవలప్మెంట్ మంచి రిజల్ట్ ఉన్నది అలాగే నా యొక్క నియోజకవర్గం ఎంతవరకు డెవలప్మెంట్ ఉంది నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అదే కోదాడు సార్ అలాగే ఉన్నది ఇప్పటికీ అదే కోదాడ అలాగే ఉన్నది సార్ పెద్ద మార్పు ఏం లేదు కారణం సార్ రాజకీయ నాయకులు కోదాడని అలా చేస్తున్నారు అంతే వాళ్ళ సొంత వాళ్ళ సొంత దానికి వాడుకుంటున్నారు దెబ్బ కోదాడని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా కోదాడ డెవలప్మెంట్ ఏంది ఏ విధంగా ఉన్నది కోదాడ డెవలప్మెంటు ఏం చేశారు సార్ మన కోదాడికి ఏది కనీసం సెంట్రల్ లైటింగ్ సిస్టమ్ ఎట్లున్నది సార్ మన కోదాడలో రెడ్ చిల్లి కాడి నుంచి ఇటు వచ్చేసి శ్రీరంగపురం వరకు కరెక్ట్ లైటింగ్ వెలిగిద్దా సార్ ఒక్క రోజైనా సరే అన్ని లైట్లు వెలిగాయా వెలగలేదే కారణం ఏం ప్రజలు లేరా తిరగట్లేదా మున్సిపాలిటీస్ ఉన్నది అందరూ ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు తప్ప సిటీ గురించి పట్టించుకున్న ఎవరు లేరు ఇప్పుడు నేను చెప్పే కదా సార్ స్టోరీ మన ఇళ్ళను శుభ్రం చేసుకుంటాం చెత్త తీసుకుపోయి రోడ్డు మీద వేస్తాం అలాగే వాళ్ళ యొక్క సొంత దాన్ని నీటుగా చేసుకుంటారు తీసుకుపోయి ఊరి మీద పడేస్తారు ఆ ఊరు వారు క్లీన్ చేయాలా ఆ ఊరు వారు బాగు చేయాలి ఆ ఊరిని ఎవరు డెవలప్మెంట్ చేయాలి రాజకీయ నాయకులు చేయాలి దానికి అన్నిటికి ఒకటే మార్గం సార్ దానికి మందు ఒకటే నేను ఎమ్మెల్యేగా గెలవాలి నేను ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయాలి ఎమ్మెల్యేగా గెలవాలి నా కోదాడని డెవలప్మెంట్ చేయాలి నా కోదాడని ఒక బ్యూటిఫుల్గా చేయాలి నా కోదాడని అద్భుతంగా చేయాలి తెలంగాణ ముఖద్వారం సార్ కోదాడ ముఖద్వారం సార్ దేవాలయం కెళ్ళటానికి గోపురం నుంచి ఒక కమాన్లో నుంచి లోపలికి వెళ్తాం అలాగే నా తెలంగాణకి వెళ్ళాలంటే నా తెలంగాణ లోపలికి రావాలంటే హైదరాబాదు తెలంగాణ లోపలికి రావాలంటే నా కోదాడ లోపటి నుంచి గోపురం నుంచే రావాలి సార్ ఖమాన్ నుంచే రావాలి అటువంటి ఖమాన్ ఇలాగా ఉండేది నేను వీళ్ళందరికీ నేను సరైన బుద్ధి చెప్పాలంటే ఈ రాజకీయ నాయకులు బుద్ధి చెప్పాలంటే నేను రాజకీయ నాయకుని కావాలి ఆ ఉద్దేశంతోనే ఈ ఎమ్మెల్యేకి నేను బీఎస్పీ నుంచి బహుజన సమాజ్ పార్టీ నుంచి నేను ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయడం జరిగింది మరి బహుజన సమాజ్ పార్టీ నుండి మీకు టికెట్ లభించింది మరి ఈ పార్టీ కోసం మీరు ఎలా పనిచేయబోతున్నారు దీన్ని ఎలా ముందు తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు కుమారి బెహంజీ మాయావతి గారికి ఫస్ట్ నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాను సార్ ఎందుకంటే మాయావతి గారి ఆ మేడం యొక్క ఆలోచనలు అద్భుతం సార్ ది లీడర్ అంటే ఎలా ఉండాలో తయారు చేసే ఒక వెపన్ ఒక వెపన్ ఎలా తయారు చేయాలి తనకు బాగా తెలుసు సార్ కింగ్ మేకర్ బీఎస్పీలో నాకు బాగా నచ్చేది ఏంటంటే సార్ బహుజన సమాజ్ పార్టీలో అక్కడ ఒక సీటు ఒక ఎమ్మెల్యే సీట్ ఇవ్వాలంటే అందరూ ఫస్ట్ అతను స్టామైన ఏందని అడుగుతారు కానీ ఇక్కడ బీఎస్పీలు ఏం అడుగుతారంటే అతని యొక్క ఉద్దేశం ఏంది అతని యొక్క ఏజ
ప్రతి గ్రామ గ్రామానికి ప్రతి కోదాడ నియోజకవర్గ పౌరుడికి నేను ఆ పార్టీ యొక్క సిద్ధాంతాలు పార్టీ యొక్క ఉద్దేశాలు యువకులని ముందుకు ఎలా తీసుకెళ్ళాలి ప్రజల్లో మార్పు ఎలా తీసుకురావాలి రైతులకి మనం ఎలా తోడుగా ఉండాలి రైతులకు మనం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది రైతు అంటే అసలు ఎవరు రైతే రాజు అంటారు ఏం చేశారు రాజులకి టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ రైతు బీమా పెట్టింది సార్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రైతు బీమా ఇచ్చింది వాళ్ళు గవర్నమెంట్ రాగానే రైతు బీమా ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళు ఈ నాలుగు సంవత్సరాలలో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనే ఇచ్చారు కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు మళ్ళీ ఎలక్షన్లో గెలవడం కోసం ఇచ్చారు సార్ సో బహుజన సమాజ్ పార్టీలో సిద్ధాంతాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే సార్ రైతులకి అండగా అన్నదాతలకు అండగా ఉంటుంది ప్లస్ యువతకి ముందుగా ఉంటుంది సార్ నేను మా యొక్క పార్టీ సిద్ధాంతాలు ఏదైతే ఉన్నాయో తప్పకుండా యువతలో నేను ముందుకు తీసుకెళ్ళి యువతని డెవలప్మెంట్ చేయడంలో వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు కల్పించే విధంలో సజెషన్స్ కానీ వాళ్ళ సలహాలు కానీ సూచనలు కానీ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తాను దానికి నేను న్యాయం చేస్తాను సార్ ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికల్లో చాలా పెద్ద పెద్ద పార్టీలు అంటే స్థానికంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చాలా బలంగా ఉన్నటువంటి పార్టీలు పోటీ చేస్తున్నాయి మరి వాటికి మీరు ఎలాంటి పోటీ ఇవ్వబోతున్నారు అండ్ మీ ప్ర ప్రచారం ఎలా సాగుతుంది మా ప్రచారం అయితే మేమైతే భారీ ఎత్తున ర్యాలీలు తీసి మేము భయంకరంగా చేసే పార్టీ అయితే మాది కాదు సార్ మాకు అటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మాకు లేదు సార్ ఇంకోటి ఏంటంటే మాకు చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మేము ప్రజల పక్షాన పక్షాన ఉన్నాం ప్రజల సైట్ ఉన్న మనిషిని నేను ప్రజల మనిషిని నేను వాళ్ళని మాయ చేయడానికి ఈ ర్యాలీలు చేయాల్సిన అవసరం నాకు లేదు ఫస్ట్ వాళ్ళకి మాయ చేయడానికి ప్రజలను మాయ చేయడానికి నేను ఈ ర్యాలీలు వాళ్ళకి నేను భయంకరంగా చూపించేసి నేను గెలుస్తాను అని చూపించేసి నేను ర్యాలీలు తీసి వాళ్ళందరినీ నా బుట్టలు వేసుకున్న అవసరం నాకు లేదు సార్ నేను ప్రజల మనిషిని వాళ్ళ కోసం కష్టపడాలనుకున్న మనిషిని ప్రజలు ఆటోమేటిక్ స్వీకరిస్తున్నారు స్వీకరిస్తారు ప్రతి గ్రామంలో కూడా ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి పర్సన్ చెప్తున్నారు నాకేమని అన్న మంచి పార్టీ నువ్వు ఒక మంచి వ్యక్తి మీకు మేము సపోర్ట్ ఇస్తున్నాం ఎటువంటి సపోర్ట్ అంటే కోదాడలో మీరు గెలుస్తున్నారు కోదాడ అభివృ కోదాడని మీరు అభివృద్ధి చేస్తున్నారు మీరు మీ దగ్గర కూర్చున్నా సరే మేము ఓట్లు వేసి గెలిపించగలం అన్న అన్న ధీమాతో ప్రజలు చెప్తున్నారు నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అయినా సరే వాళ్ళ ఉత్సాహం నింపాలి నేను ఎటువంటి ఉత్సాహం నింపాలి వాళ్ళందరూ పది రాళ్ళు తీసినప్పుడు కనీసం నేను స్కూటీ వేసుకుని పోయినా సరే నేను ఉన్న తమ్ముడు అని చెప్పాలి కదా నేను అటువంటి తెలియజేయడం కోసం నేను ప్రతి గ్రామానికి కూడా వెళ్ళి వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకొని వాళ్ళకి ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మా పార్టీ నేను ఇచ్చుకున్న మ్యాన్ పోస్ట్ ఒకటే సార్ ఏంటంటే ప్రజల యొక్క సమస్యలే ప్రజల యొక్క బాధలే నాకు మ్యాన్ పోస్ట్ మా పార్టీ యొక్క మ్యాన్ పోస్ట్ సపరేట్ కంటే మేము ఏం రాసుకొని ఎలక్షన్ కోసం మేము ముందుకు వెళ్ళామండి రుణమాఫీ చేస్తాం అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం అని అన్నీ కూడా మేము చేసే చూపిస్తాం ఇలా చెప్పే పద్ధతి మా దగ్గర లేదు సో ప్రతి విద్యార్థి కూడా చెప్తున్నాడు అన్న మంది బహుజన సిద్ధాంతంతో కూడిన పార్టీ ప్రతి మనిషి ప్రతి మనిషి నీకు సపోర్ట్ చేస్తాడు మీరు మంచి వ్యక్తులు మేము రాజకీయం చేసే వ్యక్తులు కాదు ఫస్ట్ అది గుర్తించిన ప్రజలు ప్రతి గ్రామంలో కూడా మనల్ని స్వీకరిస్తున్నారు వాళ్ళు సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనమే గెలుపుకని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తున్నారు కాబట్టి మేము గెలుస్తున్నాం సార్ మొట్టమొదటిసారి బీఎస్పీ నుంచి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మొత్తం కలిపి ఒక ఇరవై మంది ఉన్నాం సార్ ఇరవై మంత్ స్టార్ట్ అయ్యాం ఇక్కడి నుంచి ప్రతి గ్రామం నుంచి వలసలుగా వచ్చి పార్టీలో జాయిన్ అయిపోయి ఇవాళ వేల సంఖ్యలో అయిపోయాం సార్ ఇరవై మందితో స్టార్ట్ అయిన పార్టీ ఇక్కడ మన కోదాడ నియోజకవర్గంలో వందల వేల సంఖ్యలో అయిపోయారు ప్రతి గ్రామం నుంచి మేము వెళ్ళంగానే మాకు సపోర్ట్ ఇచ్చి అన్న మీ అమ్మట మేము ఉన్నాం మీ వెనక మేము వస్తున్నాం అని చెప్పేసి వందల వేల సంఖ్యలో చేరికలు అయిపోయాయి ఎలక్షన్ కౌంటింగ్లలో చూడండి బీఎస్పీ కోదాడ నుంచి ఎటువంటి చేరికలు చేరాయో ఎటువంటి మార్పు వచ్చిందో ఆ రోజు తెలుస్తుంది మరి కోదాడని అభివృద్ధి చేస్తామంటున్నారు ఏ రకంగా మీరు కోదాడని అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటున్నారు నేను ఎమ్మెల్యే అవ్వంగానే మా బీఎస్పీ నుంచి నేను మూడు పాయింట్లలో నేను కోదాడ నియోజకవర్గం డెవలప్మెంట్ చేస్తాను సార్ ఒకటి యువతని ముందుకు తీసుకెళ్ళటం నిరుద్యోగ సమస్య లేకుండా చూడటం వాళ్ళని ఇండస్ట్రీస్ పరంగా డెవలప్మెంట్ చేయటం వాళ్ళకి లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేసే విధంగా బ్యాంక్స్ మనం మోటివేట్ చేయటం అవి ఆ లోన్స్ కూడా ఎన్పిఏ లాగా ఎన్పిఎస్ కాకుండా ఆ ఇండస్ట్రీల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళటం అది చేస్తాం మేము ప్లస్ మహిళలను స్వయం ఉపాధి పల పథకాల ద్వారాగా అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి వాళ్ళ స్వయంగా ఉపాధి కల్పించుకొని వాళ్ళ కుటుంబాన్ని నడిపించేలాగా వాళ్ళని తీర్చిదిద్దటం వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం వాళ్ళకి లోన్స్ కల్పించటం వాళ్
పంటను పండించాలంటే వాళ్ళకి ఏమేమి సలహాలు కావాలి పంట పండించిన పంటని మంచి గిట్టుబాటు ధర రావాలంటే ఏమి చేయాలి ఇవన్నీ చేయాలంటే సరైన విత్తనాలు కావాలి నాణ్యమైన విత్తనాలు కావాలి అవి కావాలంటే ఏం చేయాలి ప్రతి ఒక్క విషయంలో రైతులకి అండగా ఉండి మేము వాళ్ళ పక్కనే ఉండి ముందుకు తీసుకెళ్ళి రైతుల్ని అభివృద్ధి చేయటం మా యొక్క బిఎస్పి ఉద్దేశం కూడా ఉన్నదండి ప్రజల యొక్క ప్రతి సమస్య మా బిఎస్పి యొక్క సమస్య ఓకే చివరిగా మరి మీరు ప్రజలకు చెప్పే సందేశం ఏంటి మళ్ళొకసారి కోదాడు నియోజకవర్గం ప్రజలందరికీ తెలియజేసేది ఏంటంటే నేను నా పేరు వెలంగిరాజు వోర్స్ నేను బహుజన సమాజ్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నాను నేను మీకు నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కోదాడ నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా నేను దగ్గరుండి మీ యొక్క సమస్యలకి పూర్తిగా నేను పరిష్కరించగలను మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా నేను మీ యొక్క సమస్యలను పూర్తిగా నేను సమస్యల నుంచి వ్యక్తి వచ్చిన వ్యక్తిని కాబట్టి నేను వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తాను పక్కనే ఉండే వ్యక్తిని మీలో ఉండే వ్యక్తిని సామాన్య మానవుణ్ణి ఒక చిన్న కుటుంబంలో నుంచి వచ్చే వ్యక్తిని దయచేసి కోదాడ ప్రజలందరూ ఏనుగు గుర్తుకు ఓటేసి ఓర్సు వెలంగిరాజుని బిఎస్పీ తరపు నుంచి పోటీ చేయించి మీరు గెలిపించి ముందు తీసుకెళ్తారని కోరుకుంటున్నాను ఒక్క అవకాశం నాకిచ్చి మన కోదాడి నియోజకవర్గాన్ని మొత్తాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్దాం దయచేసి ప్రజల నాకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి ఏను గుర్తుకి మీరు ఓటేయండి ఓకే ఇదండి మన కోదాడ బిఎస్పీ అభివృద్ధి రాజు గారు చెప్తున్నటువంటి విషయాలు కేవలం ప్రజల కొరకే సేవ చేయడం కోసం నేను ముందుకు వచ్చాను ఒకసారి నన్ను ఆశీర్వదించండి అంటూ వారు కోరుకుంటున్నారు చూద్దాం మరి కోదాడ ప్రజలు ఎలాంటి తీర్పిస్తారు కెమెరామెన్ మురళీతో శ్యామ్ న్యూస్ టైన్ కోదాడ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం కంటి సింబల్ నొక్కండి